அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று வியாழக்கிழமை இந்த காலை பொழுதில் அனைவரும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி என் நண்பர் விடுமுறையில் சென்று விட்டார் ஆக நான் மட்டும்தான் எனக்கு நிகழ்ச்சியை படைப்பேன் ஆக பத்திரிகையெல்லாம் வந்துவிட்டது நல்ல பல செய்திகள் வந்திருக்கு ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போமே முதலில் மலேசிய நண்பர்கள் போர் பாதிப்பு யாழ்ப்பாணத்துக்கு உதவ மலேசிய தூதுக்குழு பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ நஜீப் அதாவது இப்போ பிரதமர் தத்தோஸ்ரீ நஜீப் இடையில இலங்கைக்கு இப்போ பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார் அந்த பயணத்து இறுதி கட்டமாக வட மாநிலத்துக்கு அவர் வருகை புரிந்திருந்தார் அப்போ அங்கே உள்ள முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரனை சந்தித்து சில பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தி அங்கே போரில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பகுதிகளில் கொஞ்சம் பல உதவிகள் செய்வதாக கூறியுள்ளார் அதாவது போரில் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பத்தி ஆயிரம் பெண்கள் அவர்களுடைய கணவர்களிலிருந்து தனியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல அவர்களுக்கு சில கடன் உதவி சில தொழில் பயிற்சி இந்த மாதிரி போன்ற உதவிகள் செய்வதாக கூறியுள்ளார் ஆக இது ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி அவர்கள் வந்து அவர்கள் வாழ்க்கையை மீண்டும் இயல்பாக தொடர்வதற்கு இது உதவும் என்று நம்புகிறோம் ஸோ அது மலேசியன் நண்பன் அடுத்து தொடர்ந்து தமிழ் மலர் தமிழ் மலரில் பார்த்தோம்னா ஹலால் துறையில் மாலத்தீவுடன் ஒத்துழைக்க விரும்புகிறது மலேசியா அப்போ இலங்கை பயணத்தை முடித்த பிறகு பிரதமர் அடுத்து தொடர்ந்து மா மாலத்தீவுக்கு வருகை புரிந்திருக்கார் மாலத்தீவு வந்து ஒரு இஸ்லாமிய நாடு அங்கே வந்து இந்த ஹலால் துறை குறிப்பாக இந்த சுற்றுலா உணவு இதெல்லாம் மிக பெரிதாக வளர்ச்சி கண்டு கொண்டு வருது வருது ஒன்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த தீவில் வந்து சுற்றுலா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு துறை உலக முழுதும் உள்ள பயணிகள் வந்து இதை இந்த நாட்டுக்கு அதிகமாக வருகை புரிகிறாங்க அப்போ மலேசியாவே வியப்பு அடையுது இவங்களோட சுற்றுலா துறை வந்து அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி கண்டு அப்போ மலேசியா என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க உள்ள சுற்றுலா கம்பெனிகள் போய் அங்கே முதலீடு செய்து அதை ஒன்று மேலும் வளர்ப்பதற்காக பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கு ஆக இது வந்து ஒரு மலேசியாவும் மல்டிவ்க்கும் உள்ள ஒரு நல்ல உறவை காண்பிக்குது அடுத்து தொடர்ந்து தமிழ்நேசன் பார்த்தோம்னா இது ஒரு பரபரப்பான செய்தி நேற்று வெளியிட்டிருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஆர் கே நகரில் தமிழ்நாட்டில் ஆர் கே நகரில் இன்னைக்கு இடைத்தேர்தல் நடக்குது இந்த வேலையில் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு வீடியோ காணொலி வெளியாகி இருக்குது ஜெயா சிகிச்சை பெறும் வீடியோ வெளியீடு தமிழகத்தில் பரபரப்பு ஆக போன ஆண்டு இவங்க ஜெயலலிதா ஒரு நீண்ட காலம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று கொண்டிருந்தாங்க அப்போ அது மர்மமாகவே வைத்திருந்தாங்க அவர்களுக்கு உடல் இனக்குறை அந்த சிகிச்சை எல்லாமே மர்மமாக இருந்தது ஆனால் இந்த வேலையில் ஒரு வீடியோ வெளியாகி இருக்கு அப்போ இந்த வீடியோ வந்து உண்மையான வீடியோவா அல்லது போலியான வீடியோவான்னு தெரியல ஆனால் பல கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு உள்ளது இந்த வீடியோ ஒரு கால் பொய்யான வீடியோவாகவும் இருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க ஆக இது வந்து தேர்தல் நேரத்தில் இவங்க ஒரு பரபரப்பை உருவாக்கும் முயற்சி மாதிரி தான் தெரியுது இருந்தாலும் இதை அவங்க பேசிகேட் பண்ணி சொல்லட்டுமே பிறகு தொடர்ந்து மக்கள் வசதி பார்த்தோம்னா போஸ் மலேசியா பெயரால் உழவும் மோசடி கும்பல் இது விஷயமா நேற்று கூட பேசியிருந்தோம் இந்த மக்காவ் ஸ்கேம் இந்த ஒரு கும்பல் இது நம்ம வங்கிகளில் உள்ள பணத்தை வந்து அவங்க எடுத்துடுவாங்க இது எப்படி செயல்படுறாங்கன்னா போஸ் மலேசியா மூலியமா பொருளை அனுப்பி வைக்கிறது நமக்கு அப்ப அனுப்பி வச்சுட்டு நம்மள போன்ல தொடர்பு கொண்டு சொல்றது போஸ்ட் மலேசியாவில் இந்த மாதிரி பொருளை அனுப்பி வச்சிருக்கோம் நீங்க அதை போய் எடுத்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம இந்த உரையாடல் நடந்து கொண்டு இருக்க வேலையிலே அவங்க நம்ம வங்கியில உள்ள பணத்தை எல்லாம் அவங்க எடுத்துடுறாங்க அது சில வழிகள் இருக்கு அதன் வழி அந்த பணத்தை எடுத்துடுவாங்க ஆக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபோன் கால் வரப்போகுது நம்ம கவனமாக இருக்கணும் காரணம் யாரும் நம்மளுக்கு சும்மா அந்த பரிசு பொருட்கள் அனுப்ப மாட்டாங்க நம்மளுக்கு தெரிந்தவர்கள் அனுப்புவாங்க அனுப்பினாலும் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக தான் அனுப்புவாங்க இது வந்து தெரியாதவர்கள் திடீர்னு நம்மளுக்கு பொருள் அனுப்பி அதை போய் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ரொம்ப கவனமாகவே இருக்கணும் ஆக இது இப்போ வந்து போஸ்ட் மலேசியாவை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி அவங்களோட திருட்டு வேலைகளை செய்வதுக்கு ஆக நம்ம மிக கவனமாக இருக்கணும் தொடர்ந்து உத்தசன் மலேசியாவில் பார்த்தோம்னா பட் கோட் கோஸ் சாத்து ஜனவரி பயா லெவி அதாவது கடந்த காலங்களில் வந்து இந்த அந்நிய தொழிலாளர்கள் வந்து மலேசியாவுக்கு வேலை செய்வதுக்கு வருவது என்றால் அவங்க தான் இந்த லெவி காசை கட்டும் அவங்க நாட்டில் அவங்க கடனை வாங்கி நிலத்தை விற்று இந்த மாதிரிலாம் பணம் திரட்டி தான் வருவாங்க இதில் இந்த புரோக்கர்ஸ் நடுவில் என்ன செய்வாங்க இவங்கள ஏமாத்திடுறது அந்த பணத்தை எல்லாம் வாங்கிட்டு இவங்கள நாட்டுக்குள்ள நல்லத பிறகு இவங்களை விட்டுட்டு அவங்க புரோக்கருங்க கண்ணா போயிடுவாங்க அப்போ நிறைய அந்நிய தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்போ அரசாங்கம் என்ன செய்யுதுன்னா இனிமேல் அந்த மாதிரிலாம் முடியாது முதலாளி தான் அந்த லெவியை கட்டணுன்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அது இந்த வருஷம் ஆரம்பத்தில் ஒன்றா மாதம் அது அமலுக்கு வர வேண்டியது அப்புறம் சில எதிர்ப்புக்கு இடையில் அதை தள்ளி வச்சாங்க தள்ளி வச்சு இப்போ அடுத்த ஆண்டு
பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் முதலாளிகளே இந்த லேவிய கட்டிடுவாங்க கட்டிட்டு பிறகு அவங்க சம்பளத்துல இருந்து எல்லாம் வெட்டிக்குவாங்க இதுல என்னன்னா வர தொழிலாளர்கள் அவங்க பாதிப்படைய மாட்டாங்க அது உத்தசன் மலேசியா தொடர்ந்து ஸ்டா இது ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி இது பேசப்பட்ட விஷயம் தான் ஹவுஸ் ட்ரீம் அதாவது இந்த லாயருங்க வந்து இந்த பணத்தை கையாள்வது அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு வீடு வாங்கினோம்னா பேங்க் என்ன செய்யும் அந்த லோன் அப்ரூவ் பண்ணிட்டு அந்த பணத்தை வந்து லாயர் கிட்ட தான் கொடுக்கும் லாயர் வந்து அதை அங்கிட்டு டெவலப்மெண்ட் கொடுப்பாரு இங்கே என்ன ஆகி போயிடுச்சுன்னா லாயர் வந்து அந்த பணத்தை டெவலப்மெண்ட்டை கொடுக்கறதில்ல அப்போ அந்த மாதிரி ரொம்ப பேர் வீடு வாங்கிட்டு அந்த பணத்தை லாயர் டெவலப்மெண்ட்டை கொடுக்காத நேரத்தில் அந்த வீடு பூர்த்தியான பிறகு அந்த வீடு வாங்கினவங்களுக்கு அந்த சாவி கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க டெவலப்பர் கொடுக்கறதில்ல ஏன்னா அங்கே பணம் வந்து சேரலை அப்போ அந்த மாதிரி ஏறக்குறைய ஆறு லட்சம் வெள்ளிக்கு மேலே இந்த லாயர் ஏமாற்றிருக்கிறாரு பல பேர் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்காங்க ஆக இது வந்து அரசாங்கம் ரொம்ப கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் காரணம் இது நம்பிக்கை மோசடி அடுத்து தொடர்ந்து மிலைமையில் பார்த்தோம்னா வேரிட் சீக் ஓவர் இமான் ஓ இமான்றது வந்து ஒரு காண்டாமிருகம் மலேசியாவில் வந்து இந்த மூணு தான் இருக்கு இந்த காண்டாமிருகம் மூணு தான் இருக்கு ஆக இடையில வந்து ஒரு காண்டாமிருகம் வந்து இறந்துருச்சு இப்போ மிச்சம் ரெண்டுல இந்த காண்டாமிருகம் ஈமான்ற காண்டாமிருகம் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலையில இருக்கு அதோட உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்கு ஆக டாக்டருங்க எவ்வளோ முயற்சி எடுக்கிறாங்க இதை காப்பாத்திடணுன்னு இருந்தாலும் எந்த முயற்சி பலன் அளிக்காத மாதிரி தான் தெரியுது அதோட நிலைமை நாளுக்கு நாள் மோசமாகிட்டு இருக்கு அப்படி இந்த காண்டாமிருகம் இறந்துருச்சுன்னா அடுத்து மலேசியாவில் இந்த காண்டாமிருகம் இருக்காது அதாவது இது சுமாத்ரன் ரைனோன்னு அங்கிட்டு பார்த்தோம்னா இந்தோனேஷியாவில் ஒன்று ஒரு கொஞ்சம் இருக்குது ஆக இது ஏன் இந்த இப்போ இதோட பாப்புலேஷன் குறைஞ்சதுன்னா நம்ம இந்த வேட்டையாடுதல் அதோட கொம்புக்காக இதை வேட்டையாடுறது வேட்டையாடி கொள்றது அப்போ அந்த அதனால இதோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சி 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 இன்னைக்கு ரெண்டு தான் மிச்சம் இருக்கு ரெண்டுல இப்போ இந்த கண்டாமிருகமும் ரொம்ப மோசமான நிலையில இருக்கு அப்போ இதுக்கு பிறகு அடுத்து மலேசியாவில் இந்த காண்டாமிருகம் முழுசாக இருக்காது ஆக அதுதான் இன்னைக்கு பத்திரிகைகளில் வந்த செய்தி இந்த நிகழ்ச்சி மீண்டும் இன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு நம்ம காணலாம் மேலும் இணையத்தில் காணலாம் டபிள்யூ 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 டாட் தி செகல் டிவி டாட் காம் அதே நேரத்தில் ஆப்ஸில் இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இலவசமாக பார்க்கலாம் மிக அண்மைய செய்திகள் எல்லாம் பார்க்கலாம் சினிமா விளையாட்டு அரசியல் எல்லா வகையான செய்திகளும் உள்ளது ஆக அவ்வளோதான் இன்று நான் நாளை சந்திக்கிறேன் திசைகள் தொலைக்காட்சி இது மக்களின் மனசாட்சி